പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പച്ചനമാധുരി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവിക സന്ദർശനത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും അത് തന്നെ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജീവനിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവിക സന്ദർശനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിച്ചു ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്തീകരിച്ചു സ്തോത്രം ഈ ദൈവിക സന്ദർശനം എന്ന വിഷയത്തിൽ അമേൻ സ്തോത്രം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശിക്ഷയായിരിക്കും സ്തോത്രം സഫിന്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് നേരത്തെ അവരുടെ ദൈവമായ യഹോവ അവരെ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവിക സന്ദർശനത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എല്ലാ നിലകളിലും ആത്മീക ഭൗതിക നിലകളിൽ അവരുടെ സ്ഥിതിയെ ദൈവം മാറ്റും ഏതൊക്കെ നിലകളിലാണ് ദൈവിക സന്ദർശനം അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള ദൈവിക സന്ദർശനം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിൽ സാറയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമതായി കഷ്ടത മാറ്റുവാനായുള്ള സന്ദർശനം അത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അമേൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു മൂന്നാമതായി ക്ഷാമം മാറ്റുവാനുള്ള ദൈവിക സന്ദർശനം അത് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ജീവനിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാനുള്ള ദൈവിക സന്ദർശനം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത് അമേൻ അവിടെ സാധാരണക്കാരായ ജനം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ജനം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അവർ അത് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു ദൈവിക സന്ദർശനം നടന്നു അമേൻ സ്തോത്രം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയം പിടിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു ദൈവിക സന്ദർശനം കണ്ടപ്പോൾ ജനം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഹാലേ ലൂയ്യ ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ സന്ദർശിക്കുമോ സന്ദർശിക്കും ഉറക്കെ വിശ്വസിക്കുക ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഈ നിലയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സന്ദർശിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ദൈവിക സന്ദർശനത്തിനായി ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ആ വേദഭാഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം അമീൻ സ്തോത്രം യേശു നയിൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് അമീൻ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വലിയൊരു പുരുഷാരമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി യേശുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നയിൻ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പട്ടണവാതിലിനോടടുത്തപ്പോൾ അമേൻ ഒരു വിധവയുടെ ഏകജാതനായ ഒരു മകൻ മരിച്ച ഒരു മകനെ മഞ്ചത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആ പട്ടണവാസികൾ മുഴുവനും വലിയൊരു പുരുഷാരവും അമേൻ പട്ടണത്തിന് വെളിയിലേക്ക് അമേൻ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഹലലുയ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൾക്ക് ആ മകൻ ഏക ജാതനായി അവൾ വിധവയായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ ഭർത്താവ് ചില കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചു അപ്പോൾ അവളുടെ ഏക ആശ്രയം ആരായിരുന്നു എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ആ മകൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും ആ മകൻ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തും ആ മകൻ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി തീരും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആ മകനെ അവൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ അവനെയും ഇപ്പോൾ മരണം തട്ടിമാറ്റി അവിടെ കൺമുൻപിൽ ഒരു മഞ്ചത്തിൽ അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പട്ടണവാസികളെല്ലാം ഇളകി എല്ലാവർക്കും വലിയ ദുഃഖമായി എല്ലാവരും സഹതിപ്പിക്കുവാനും ദുഃഖിക്കുവാനും തുടങ്ങി ആമേൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് 
ആ സഹോദരി ആ വിധവയായ സഹോദരി തൻ്റെ മകൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ പുറകെ ആലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമേൻ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നോക്കണം ഒരു വലിയ ദൈവികമാകുന്ന ആമേൻ സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ജീവൻ്റെ നായകനാകുന്ന യേശുവും ആമേൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനവും ആമേൻ ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ നായകനായ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ അകാലത്തിൽ ആമേൻ തൻ്റെ മകനെ ഈ ഒരു വലിയ ദുഃഖത്തിലാക്കി തീർത്ത ആമേൻ ആ ഒരു ജാഥ ആമേൻ ആ മരണത്തിൻ്റെ നേതാവുമായി മുൻപോട്ട് വരികയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ ജീവനും മരണവും തമ്മിൽ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് മരണത്തെ മരണം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കുവാൻ അല്ലലിയ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിലായിരുന്നവരെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ആമേൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന യേശു കർത്താവ് ആമേൻ ആ യാത്രയ്ക്ക് ആ മരണയാത്രയ്ക്ക് ആ ദുഃഖകരമായ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആമേൻ ആ പാവപ്പെട്ട വിധവയുടെ സങ്കടത്തിന് പരിഹാരം കൊടുക്കത്തക്ക വണ്ണം ദൈവൊരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ആമേൻ സ്തോത്രം 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 ആമേൻ നമുക്കറിയാം ആമേൻ യേശു കർത്താവ് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വലിയ ജാഥ ആമേൻ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് കർത്താവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയി അലിയ അവൻ മനസ്സലിഞ്ഞത് പുരുഷാരത്തെ കണ്ടിട്ടല്ല അവൻ മനസ്സലിഞ്ഞത് ആ വിധവയായ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ആ പുരുഷാരത്തിനിടയിലുള്ള ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ യേശു വേറിട്ടറിഞ്ഞു സ്തോത്രം അമേൻ സ്തോത്രം അമേൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയായിരിക്കും അവൾ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എൻ്റെ കുഞ്ഞൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു പോയല്ലോ എനിക്കിനി ആരുണ്ട് എന്നുള്ള ആ നിലവിളി അല്ലല്ലയ്യ ആ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ യേശു അതിനകത്ത് വേറിട്ടറിഞ്ഞ അവിടെ അവളെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് അല്ലല്ലയ്യ അമ്മൻ അതാണ് ജനം പറയുന്നത് അമേൻ ദൈവം നമ്മളെ സന്ദർശിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നു അല്ലല്ലയ്യ ആ സന്ദർശനം ആ നയ്യൻ പട്ടണത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ കുടുംബത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ആ സന്ദർശനത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഹലലിയ ഒന്നാമതായി യേശു ആദ്യം ആ വിധവയായ അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് കരയണ്ട സ്തോത്രം അമേൻ എന്ത് ശക്തിയുള്ള ഒരു വാക്കാണത് എന്ത് ഈടുറ്റ ഒരു വാക്കാണത് ഹലലിയ ഇവകൾ വലിയൊരു പുരുഷാരം അവിടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവളെ നോക്കി കരയുന്നവരും സഹതപ്പിക്കുന്നവരും അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരും ആമേൻ സ്തോത്രം അവൾ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ അവൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവരും ആമേൻ ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എന്നാൽ അവർക്കാർക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശ്വാസം കൊണ്ട് ആശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവളുടെ പ്രശ്നം കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അമേൻ സ്തോത്രം അവൾക്കറിയാം അവൾ ഏകയാകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും ഇനിയും മാറും അടക്കത്തോടുകൂടെ എല്ലാവരും ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോകും ജീവിതത്തിൽ ഏകയാകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള നാളുകൾ അവൾ ഒറ്റപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവളുടെ ആ കരച്ചിൽ യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനെ അവൾ വിളിച്ചതുപോലുമല്ല യേശുവിനെ അവൾ അറിയിച്ചേ ഇല്ല എന്നാൽ യേശു അത് കേട്ട് ഓടിയെത്തുകയാണ് അല്ലല്ലയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശുവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കുള്ളത് സ്തോത്രം നീ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു യേശു നിൻ്റെ സങ്കടം അറിഞ്ഞ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അമേൻ യേശു അവിടെ സങ്കടം അറിഞ്ഞിട്ട് അവളോട് ആദ്യം പറയുകയാണ് കരയണ്ട എന്തു വലിയ ആശ്വാസം അവൾക്ക് കിട്ടി അവിടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പലരും പറഞ്ഞു കരയണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾക്കൊന്നും അവളെ അവളുടെ കരച്ചിൽ അടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യേശു ഒരു വാക്ക് അവളോട് പറഞ്ഞു കരയണ്ട അല്ലേ അത് അവക്കങ്ങ് ആശ്വാസമായി അല്ലേ ദൈവക്കളെ ഇന്നും കർത്താവ് ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതാണ് ആശ്വാസം എൻ്റെ സങ്കടത്തിൽ എൻ്റെ വേദനയിൽ 
യേശു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് നിനക്ക് ആശ്വാസമാണ് അത് നിനക്ക് ധൈര്യമാണ് നിനക്ക് ബലമാണ് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഓ ബലം തരുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കാണ് ആദ്യമേ അവളെ അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവിടെ കരച്ചിലങ്ങ് നിർത്തി സ്തോത്രം ദൈവീക സന്ദർശനത്തിൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന അതാണ് അവിടെ ആമേൻ ആർക്കും കൊടുക്കാനൊക്കാത്ത ഒരു സമാധാനം ആ കണ്ണുകളങ്ങ് തുറന്നു അവിടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന മാറി അമേൻ കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് പോലും പിന്നെ അവക്ക് ഒഴുക്കണ്ട അവളങ്ങ് സമാധാനം പ്രാപിച്ചു ആർക്കും കൊടുക്കാനൊക്കാത്ത സമാധാനം തരുവാനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നത് അല്ലേ അത്രമാത്രം ആ വാക്കവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു രണ്ടാമതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അമേൻ സ്തോത്രം അവൻ അടുത്തു വന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു ഹലേ ലുയ്യ സ്തോത്രം യേശു അടുത്തു വന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു നമുക്കറിയാം ഈ മഞ്ചം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവിടെ അമേൻ സ്തോത്രം എന്നാൽ അവരോട് ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് യേശു ആ വിഷയത്തെ ചെന്ന് തൊടുകയാണ് അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ മഞ്ചത്തെ യേശു തൊട്ടപ്പോൾ ചുമക്കുന്നവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അങ്ങ് നിന്നുപോയി ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയത്തെ തൊടുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നിർത്തേണ്ടതിനെയൊക്കെ ദൈവം അവിടെ നിർത്തും ഹാലലിയ അത് ദൈവശക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഹാലലിയ അവളുടെ നന്മയെ അവളുടെ അനുഗ്രഹത്തെ അവിടെ വാഗ്ദത്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭാവിയുടെ നന്മയെ ഒക്കെയാണ് ഈ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ആ മീൻ സ്തോത്രം അവളുടെ നന്മയെയാണ് ഈ മഞ്ചത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ അവകാശത്തെയാണ് ഈ മഞ്ചത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ അനുഗ്രഹത്തെയാണ് ഈ മഞ്ചത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ചുമക്കുന്നവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരുടെ ജോലി ഇതാ ഇവർ ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലാ ചുമക്കുന്നതെന്ന് വരികിൽ നാളെ അടുത്ത വീട്ടിലായിരിക്കും ചുമക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീട്ടിലായിരിക്കും ചുമക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് അമ്മൻ ഇവർ ചുമക്കുക വീട്ടുകാരുടെ നിന്ന് രൂപ വാങ്ങിക്കുക അവർ പോയി ഉപജീവനം കഴിയുക സ്തോത്രം അമേൻ ഇത് അവരുടെ നിത്യ തൊഴിലാണ് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ യേശു പറയുന്നു പാടില്ല ഈ തലമുറയെ ആ മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന അവിടെ നന്മയായിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയെ ചുമക്കുവാൻ പാടില്ല യേശു ആ മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു അല്ലെ ലുയ അവനെ ചുമക്കുന്നവർ ചുമ്മുന്നവർ അവിടെ നിന്നു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഇതെന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആമേൻ ഇന്നും ഇതുപോലെ ചില നന്മകളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആമേൻ ചില ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആമേൻ ചില പാപത്തിൻ്റെ ശക്തി തലമുറയെ മഞ്ചത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ആമേൻ മഞ്ചത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ മഞ്ചത്തിൽ ആമേൻ ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ മഞ്ചത്തിൽ അല്ലല്ലുയ്യ ആമേൻ കുടുംബങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കി തകർന്ന സമൂഹത്തെ ദേശത്തെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആമേൻ ചില ചിദ്രിപ്പുകളുടെ ആമേൻ മഞ്ചത്തിൽ അല്ലല്ലുയ്യ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലല്ലുയ്യ അമേൻ സ്തോത്രം ആ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ശക്തിയുടെ മേൽ ജയം വേണമെങ്കിൽ അല്ലല്ലുയ്യ നീ കരയണം നിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് മനസ്സുള്ളവനാണ് ഹലല്ലിയ പല പല വിഷയങ്ങളാണ് ചിലരെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചിലരെയൊക്കെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങളാണ് അതിനകത്തങ്ങ് അടിപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ആ മീൻസ് സ്തോത്രം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഭയമാണ് 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 അവരെ എന്തെടുത്താലും ഭയം എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും ഭയം പേടി ചിലർക്ക് ഡിപ്രഷൻ അവർക്ക് അത് അതവരെ അങ്ങ് ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ടും അതവരെ അങ്ങ് തകർത്തിരിക്കുക മറ്റ് പല രീതിയിൽ അല്ലേ ഐ മീൻ സ്തോത്രം അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ തകർക്കുന്ന നമ്മളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അമേൻ ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ കരയുന്നു എങ്കിൽ ആ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നവനെ തൊടുവാൻ തക്കവണ്ണം ജീവനായകൻ നിന്നെ സന്ദർശിക്കും ഹലല്ലുയ്യ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനായിട്ട് കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അമേൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ നന്മകളെ എനിക്ക് മടക്കി വേണം അമേൻ സ്തോത്രം ചുമന്നവർ നിൽക്കണം ചുമക്കുന്നവർ നിൽക്കണം ഈ യാത്ര നിർത്തിയിട്ട് 
എൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തെ എനിക്ക് മടക്കി തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ യേശു നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അമ്മാഞ്ചത്തിൽ കിടക്കുന്നതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും നമ്മളിവിടെ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നേ പിന്നീട് യേശു എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സന്ദർശനത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യേശു മഞ്ചം തൊട്ടു നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നീട് യേശു എന്താ പറഞ്ഞത് ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്കായെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിപ്പാൻ തുടങ്ങി എന്ത് വലിയ സംഭവമാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ആമേൻ കൂടെ നിന്നവർ പറഞ്ഞു ഓ ദൈവം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ നടുവിൽ നടക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു എന്താണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്കുക യൗവനക്കാരനായ ബാല്യക്കാരനായ ആമേൻ സ്തോത്രം നല്ലവണ്ണം ആമേൻ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ഒരു തലമുറയെ മഞ്ചത്തിനകത്താക്കി ഒതുക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ആമേൻ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആമേൻ അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ചുമ്മിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സെമിത്തേരിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേലിയ ഒരു വലിയ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്ന് അവനെ മടക്കി ജീവനിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ദൈവിക സന്ദർശനത്തിൽ ജീവനിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുവാനുള്ള സന്ദർശനം പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആത്മീയ മരണത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആമേൻ പാട്ടില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ആരാധനയില്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഏതെന്നറിയാതെ എന്തെന്നറിയാതെ ആമേൻ അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആമേൻ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വാസ്തവമായി നിൻ്റെ ജീവനെ നിൻ്റെ സ്ഥിതിയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട് ദൈവമക്കളെ അവൻ സ്ഥിതി മാറ്റും നിൻ്റെ സ്ഥിതി മാറണമെങ്കിൽ ജീവനായകനിലേക്ക് നീ കടന്നു വന്ന് ആ ജീവൻ നീ പ്രാപിക്കണം യേശു പറയുക ബാല്യക്കാരൻ നീ എഴുന്നേൽക്ക നീ ഇവിടെ കിടക്കണ്ട ഈ മഞ്ചത്തിൽ കിടക്കേണ്ടിയവനല്ല നീ അല്ലല്ലുയ അവൻ്റെ അധപ്പതനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു അല്ലല്ലുയ മരണം അവനെ വിട്ടുമാറി രോഗം അവനെ വിട്ടുമാറി ആമേൻ ആമേൻ സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു സ്തോത്രം ആമേൻ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശുവിനിൽ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലല്ലുയ്യ നീ പാപത്തിൽ മരിച്ചു പോയാൽ നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആമേൻ മഞ്ചത്തിൽ ചുമ്മി സെമിത്തേരിയിൽ കൊണ്ട് അടക്കാൻ ആൾ കാണും പക്ഷെന്ന് വരികിൽ നീ നിത്യ നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ബാല്യക്കാരനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഹല്ലലുയ അവന് ജീവൻ കൊടുക്കണം ആമേൻ പാപത്തിൽ മരിച്ച മഞ്ചത്തിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ യാത്ര നിർത്തി അവന് ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് പറയുന്ന ബാല്യക്കാര എഴുന്നേൽക്കുക ഹല്ലലുയ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു സഹോദര സഹോദരി ചെറുപ്പക്കാര ചെറുപ്പക്കാരി കർത്താവ് പറയുന്നു നീ എഴുന്നേൽക്കുക ഹല്ലലുയ നിന്നെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി നിന്റെ ആത്മീകമാകുന്ന നിലയിൽ നിന്റെ ശാരീരികമായ നിലയിൽ ഒരു വലിയ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നിന്റെ മേൽ വരികയാണ് മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹല്ല മരിച്ചവൻ എന്താ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഹല്ലി ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നവനെ സംസാരിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ മരിച്ചവൻ അവിടെ കിടന്നാൽ അവനൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല എന്നാൽ മരിച്ചവനെ ജീവനിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ അവൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവനും അവൻ്റെ സംസാരം പിന്നീട് യേശുവിനെ പറ്റിയായിരിക്കും യേശുവേ പ്രാണനാഥ ഗുരുവേ നീ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ മൺമറഞ്ഞു പോകേണ്ടിയെടുത്തത് നീ വന്നെന്നെ രക്ഷിച്ചല്ലോ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കാണും അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ സംസാരിച്ചത് ജീവൻ കൊടുത്ത ജീവനാഥനെ പറ്റിയായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ സംസാരം അതായിരിക്കട്ടെ ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ യൗവനക്കാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അനേക യൗവനക്കാർ തളർന്നു കിടക്കുന്ന യൗവനക്കാർ ഈ നാളുകളിൽ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ അമ്മമാർ ഉണരുക കരയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ആമേൻ സമൂഹത്തിൽ ആമേൻ ഒരുപറ്റം ബാല്യക്കാരെ യൗവനക്കാരെ 
ആ മീൻ മ്ലേച്ഛതകളിൽ അക്രമങ്ങളിൽ അതിക്രമങ്ങളിൽ ആ മീൻ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കകത്ത് ചെന്ന് നശിച്ചു പെട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ ആ മീൻ കരയുന്ന ഒരമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് ആ മീൻ അതാ ആ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ യാത്രയെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവനായകൻ ആ ബാല്യക്കാരനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ സ്തോത്രം അവൻ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ചു അവൻ എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അയ്യോ യേശുവിനെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ഞാൻ ആ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് യേശുവിനെ അറിയാനൊക്കത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം അന്നേ തീർന്നു പോയെങ്കിൽ ചെന്നേ ഞാൻ വൻ നരകമതിൽ നിന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് പോലെ യേശുവേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാൻ ഇടയായല്ലോ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ എന്നായിരിക്കാം അവൻ സംസാരിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആർക്കു കൊടുത്തു അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സ്തോത്രം കരഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് തലമുറയെ നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തലമുറ നിനക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കണം കുടുംബത്തിൽ തലമുറകൾ ആമേൻ പ്രശ്നക്കാരാകാതും മാറണമെങ്കിൽ അല്ലല്ലയ്യ നീ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കണം യേശുവിനോട് നീ കരയണം യേശുവേ എൻ്റെ ആൺ പൈതലിനെ എൻ്റെ പെൺ പൈതല് നീ എനിക്ക് തന്ന തലമുറയെ സമാധാന പുത്രന്മാരാക്കി പുത്രിമാരാക്കി നീ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് അവരെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവരെ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ദോഷ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് അവരെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണമേ നിൻ്റെ ജീവനിലേക്ക് അവരെ മടക്കിയെടുക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നിത്യനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ മരണത്തിലേക്ക് പോയ അമേൻ ആമേൻ ബാല്യക്കാരനെ സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കി ആമേൻ മട മടങ്ങിപ്പോരുവാൻ അവനെ ചുമ്മിക്കൊണ്ടു പോയവരെ ആ യാത്രയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവനായകൻ കടന്നു എന്ന് ജീവൻ പകർന്നു കൊടുത്ത് ഹല്ലല്ലുയ്യ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആര് കരഞ്ഞോ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് മടക്കി കൊടുത്തതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ചില തലമുറകളെ നോക്കി കരയുന്ന ചില വിഷയങ്ങളെ നോക്കി കരയുന്ന ആമേൻ അതിനെ ചുമ്മിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നതിനെ കണ്ടിട്ട് ആമേൻ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിന്ന് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ആമേൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കരം ചലിക്കുമാറാകണമേ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കരൻ ചലിക്കുമാറാകണമേ കർത്താവെ ജീവനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരണമേ ജീവനിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരണമേ അതിനായി നീ സന്ദർശിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളെ സന്ദർശിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനം ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവിക സന്ദർശനത്തിനായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടതയെ മാറ്റുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ഞങ്ങളെ ജീവനിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തുന്ന ദൈവിക സന്ദർശനത്തിനായി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പിതാവെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കർത്താവെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നവരെ നീ സന്ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അപ്രകാരം നടക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്